Hey, can you see the screen now? Yes, sir. Okay, very good. So we just finished those 10 uh, exercises, right? So we are into the case studies. Okay, so the first case study is which one? So what is the first case study, ma? Do you have syllabus or something in there? Okay, so the case study is the first case study is about the perfect number, right? Okay, so what do you mean by a perfect number? So basically, if you take a number, actually, okay, so if you get the factors for that, a uh, uh, perfect number, that means a uh, uh, complete divisors, okay, so whoever the number that is completely divides that number, okay, so you can uh, uh, collect all those numbers, okay. So if you add those numbers, actually, okay, if that sum is equal to the number itself, you call it as a perfect number, right? Perfect number and the which is same thing. No, okay, number this only. A number ni divide just any number only which is same. No factors ni. So what a net ni galpi ni sum gan ka cheste. Ante not including that number. Okay, a number ni matra ni include cheko na. So if I take yeh ni n minus one work on the number sani to then kindi factors ite onay ho. What a net ni ni no cheshi sum cheste. A sum gan ka number ki equal ani an konte. I say that number is a perfect number. Okay, so that today's topic is today's topic is about the perfect number, right, ma? So perfect number ante adi na na ochi se. So perfect number ante adam ante na na. For example, okay, okay, n equals n twenty eight. This kuna na na kholi na na ochi se. N equals twenty eight. You can tell me that what are the factors for twenty eight? A numbers which complete ke divide jese na na twenty eight ni. From the beginning, I just want to one guess the obviously for any number. Two is a factor, right? Yes, sir. Yes, sir. Next up. Four, sir. Four. Four, okay, sir. Four. Four. Okay. Yeah. Next. Seven. 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 Very good. Next. Fourteen. Fourteen. Okay, fourteen. Man. Fourteen. So fourteen means it's like you know. That's the right. So if we add these numbers, one plus two is a three. Three plus four is a seven. Seven plus seven is a fourteen. Fourteen plus fourteen is a twenty-eight. Right? How much are the? So the new chessy man me laga. This a week again. Can I add this one? So in general, one plus two plus four plus seven plus fourteen. So, which is nothing but a twenty-eight. So, I can say that a n is a perfect number, right? Right. Arda main kada so idi. Okay, number which is say that a undo a number ni which is say na so dan ki factor sani gan kuni what na add chesi na kyo a samagan ka number ki ko laite. I can say that a n is a perfect number. So, din lo which is actual gain the anandi. Koni koni numbers which is say unta na na. आ नंबर सोचे सेला उनसे नहीं नंटे वाट सम्मो आ नंबर का ना तक्को उन्नत करने इंटर नरा यस सर ओके सो इफ सम्मा ऑफ इस सम्मा ऑफ इस फैक्टर्स इज लेस देन द नंबर एन ओके इफ इट इज अ लेस देन द नंबर एन वी कॉल इट एस अ डिफिशिएंट ओके इट्स नेम इज कॉल्ड अ डिफिशिएंट Then n is called as deficient. Okay, na na so ah uh, factors are summed in this one. The number can na tapu gan ka ondi na nkonte. I can call it as a deficient, right? So allah gave us this. The number ah the summo this is na ko okay. The number can na pedda diga gan ka ondi na nkonte na na this is if it is a greater than yeah okay. Then we call it as abundant, right? Okay, it's called a abundant, right? Now, so if you now, what is it? Three types of numbers, na. Inta inta, 
పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ డిఫిషియంట్ నెంబర్ అబండెంట్ నెంబర్ రైట్ నా ఓకేనా సో పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అంటే ఏమర్థమైంది ఫ్యాక్టర్స్ అనుకో ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటినీ సమ్ చెయ్యి ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ రైట్ అలాగే ఒక నెంబర్ తీసుకో ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కనుక్కో ఫ్యాక్టర్స్ ని సమ్ చెయ్యి ఇఫ్ ద సమ్ ఇస్ లెస్ దాన్ దట్ నెంబర్ వింటున్నారా you call it as a deficient okay if that sum is greater than the n you call it as a abundant okay so there are three categories of the numbers so ee manaki vachesi em adigaru anante so write a program for the given large n ante oka n number isconi cheptunnadu daniki em anukuntunnadu video find the sum of all perfect numbers sum of all deficient numbers and sum of abundant numbers separately print all perfect numbers along with its sum deficient numbers along with its sum and abundant numbers along with its sum ante nenu oka n ani value isconi aa n anna value range lo okay naaku any numbers vachesi perfect numbers unnai vaatito paatu vaati sum alage any deficient numbers unnai aa deficient numbers vaatito paatu vachesi vaati sum alage vachesi any అబండెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాటితో పాటు వచ్చేసి వాటి సమ్ సో వీటిని వచ్చేసి మనము ప్రింట్ చేయాలి నా ఇది టాస్క్ యాక్చువల్ సో దీన్ని కేస్ స్టడీ అని ఎందుకు అన్నారు అని అంటే బేసికల్లీ ఒక ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా ఇచ్చి దాని గురించి మనం ఒక స్టడీ చేసి పాయింట్ ని అర్థం చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ ని అర్థం చేసుకుని దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ సో దట్స్ వై దే కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కేస్ స్టడీ ఓకేనా సో దీనికి మనం ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఎలా రాయాలి ఓకే సో ఎలా రాయాలి అని అంటే ఆబ్వియస్లీ మనం వచ్చేసి దీన్ని లూప్స్ తో రాసేసుకోవచ్చు బికాస్ దిస్ కేస్ స్టడీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద లూప్ రైట్ ఫస్ట్ కేస్ స్టడీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద లూప్స్ ఓకే సో లూప్స్ తో వచ్చేసి నేను ఏం చేయాలి బేసికల్లీ అని అంటే ఈ డివైజెస్ ని కనుక్కోవటం అంటే ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఆ నెంబర్ ని వచ్చేసి ఏ నెంబర్ వచ్చి కంప్లీట్ గా డివైడ్ చేస్తుంది కనుక్కుని అది కనుక డివైడ్ కనుక అయ్యింది అని అనుకుంటే ఏం చేస్తానన్న నేను ఆ నెంబర్ ని తీసుకొచ్చి టోటల్ కి యాడ్ చేసేస్తాను రైట్ అవునా కదా ఫ్యాక్టర్స్ అనేది నువ్వు ఏం చేసావు ట్వంటీ ఎయిట్ తీసుకున్నా ట్వంటీ ఎయిట్ కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏం దొరికినాయి నాకు వన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ దొరికినాయి ఎవ్రీ టైం నాకు ఫ్యాక్టర్ దొరకగానే ఏం చేస్తాను టోటల్ అని ఒక నెంబర్ తీసుకుని ఆ టోటల్ కి వచ్చేసి ఇవన్నీ యాడ్ చేసేస్తాను రైట్ వింటున్నారా టోటల్ ఈ టోటల్ ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే బేసికల్లీ ప్రతి ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ నెంబర్ వన్ విల్ బి ద ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ రైట్ అది ఎలాంటి నెంబర్ అయినా కూడా ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి నాకు ఫ్యాక్టర్ వన్ ఉంటది అవునా కదా సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే మనం వచ్చేసి సో వన్ తో మనం డివైడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు బికాస్ ఇట్ విల్ డివైడ్ ఎవ్రీ నెంబర్ రైట్ సో అందుకని చెప్పేసి ఏం చేస్తామంటే వన్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎవ్రీ నెంబర్ కాబట్టి టోటల్ లో నేను ఇనిషియల్ గా వన్ పెట్టేస్తుంటాను అన్న ఎందుకు అది ఏట అది ఏమంటారు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ టోటల్ అయినా డిఫిషియంట్ నెంబర్ టోటల్ అయినా అబండెంట్ నెంబర్ టోటల్ అయినా అన్నిట్లోనూ వన్ కామన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను తీసుకున్న టోటల్ కి ఇనిషియల్ గా వన్ పెట్టేసుకుంటాను ఓకేనా సో వన్ తో నేను డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఐ నో దట్ వన్ ఈస్ అ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎవ్రీ నెంబర్ దెన్ ఎక్కడ నుంచి మొదలు పెడతాం దెన్ వి స్టార్ట్ విత్ నెంబర్ టూ రైట్ సో డివైజర్ ఏదైతే తీసుకుంటానో టూ తో స్టార్ట్ చేస్తాను సో టూ ని తీసుకుని ఆ నెంబర్ ని డివైడ్ చేస్తా కంప్లీట్ గా డివిజిబుల్ గానక అయితే నేను ఏం చేస్తాను టూ ని తీసుకుని టోటల్ యాడ్ చేస్తా అవునా చెప్పండి టూ ని తీసుకెళ్లి నేను టోటల్ కి వచ్చేసి యాడ్ చేసుకుంటాను తర్వాత ఏం చేస్తాను డివైజర్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది నన్న మళ్ళీ నాకు త్రీ వస్తుంది త్రీ తో డివైడ్ చేస్తా త్రీ ఫ్యాక్టర్ అయితే త్రీ ని యాడ్ చేస్తా త్రీ ఫ్యాక్టర్ కాలేదు అనుకోండి I will skip that addition, go to the next increment of divisor. So, divisor is 4. So, I will do the increment of n-1. I will do the increment of n-1. Right? Okay, now. Guys, step on it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, very good. So, Adi Sangathi Anmanda. So, it's like yeah, easy to do this, all these things, right? సో దీనికి మనం యాక్చువల్ గా ఏంటి అని అంటే కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవటం అన్నది యాక్చువల్ గా ఒకటి మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నాం మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్పబోతున్నాను అందులో ఐ జస్ట్ సింప్లిఫైడ్ సంథింగ్ అనమాట వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ యూనో నేను ఒక సిక్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి నేను 
సిక్స్ తీసుకున్నారు నువ్వు ఓకే నేను ఫ్యాక్టర్స్ గా అనుకుందామని అనుకుంటున్నాను రైట్ ఫ్యాక్టర్స్ సో సిక్స్ కి ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఎవరు వస్తారు నాకు వన్ టూ త్రీ రైట్ వన్ టూ త్రీ కానీ మనం ఇక్కడ చూస్తే టూ ఇంటూ త్రీ చేసాం అనుకోండి నన్ను బేసికల్లీ ఏమొస్తుంది నాకు టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ వస్తుంది ఓకే సో నాకు టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకేనా టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా లేకపోతే అదే సిక్స్ డివైడెడ్ బై టూ చేసినప్పుడు త్రీ వచ్చింది రైట్ లేదు దాని మల్టిప్లికేషన్ నా చూసుకుంటే టూ ఇంటూ త్రీ చేస్తే సిక్స్ వస్తుంది సో నాకు ఒకేసారి నాకు ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ త్రీ చేసిన సిక్స్ ఏ వస్తుంది త్రీ ఇంటూ టూ చేసిన సిక్స్ ఏ వస్తుంది రైట్ సో అంటే అర్థం ఏంటి నాకు యాక్చువల్ గా టూ ని టూ తో నేను నంబర్ ని డివైడ్ చేసినప్పుడే నాకు త్రీ వచ్చింది కదా నేను రివర్స్ లో త్రీ తో నేను ఆ నంబర్ ని డివైడ్ చేస్తే టూ వచ్చేస్తుంది అవునా రైట్ సో నేనేం చేస్తా అంటే త్రీ తో డివిజన్ దాకా వెళ్ళను నాన్న బికాస్ నాకు టూ తో ఉండగా త్రీ వచ్చింది అని అంటే త్రీ కూడా దానికి ఫ్యాక్టరీ అని నేను ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఆ డివిజన్ దాకా వెళ్లకుండా నేను దాని ముందే ఆ త్రీ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేసుకుంటా వింటున్నారా దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజేషన్ కోడ్ ని మనం ఎంత తగ్గించుకోవచ్చో చెప్పడానికి మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉన్న ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనము బేస్ చేసుకుని సో ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ సే దాట్ టూ డివైడ్స్ సిక్స్ బై త్రీ టైమ్స్ ఇన్ ద రివర్స్ త్రీ డివైడ్ సిక్స్ బై టూ టైమ్స్ రైట్ సో టూ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ త్రీ కూడా ఫ్యాక్టరే రైట్ నాన్న అర్థమైందా స్క్రీన్ అప్డేట్ స్క్రీన్ అప్డేట్ నేనేం చేయట్లేదు స్క్రీన్ మీద నేను చూపించట్లేదు క్రిటికల్ గా చెప్తున్నా మీకు కంపల్సరీ ఉంది ఇఫ్ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ని ఎన్ని స్కౌండ్ అబండెంట్ అని చెప్తున్నా రైట్ అదేనా ఉంది మీకు స్క్రీన్ మీద యా నేను ఓవరాల్ గా చెప్తున్నాను నాన్న జస్ట్ మామూలుగా చెప్తున్నాను నేను మీకు నేను ఏమి అక్కడ ఏం రాయట్లేదు రైట్ ఓకేనా సో అంటే నేను ఏం చెప్తున్నాను టూ ఇంటూ త్రీ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అని కనుక కనిపిస్తుంది అని అనుకుంటే లేకపోతే నేను వచ్చేసి మనం చెప్పినట్టుగా ఏమంటారు సిక్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఈక్వల్స్ టు త్రీ వచ్చింది అని అంటే టూ కూడా దానికి ఫ్యాక్టరే త్రీ కూడా దానికి ఫ్యాక్టరే అవునా కాదా అలాగే వచ్చేసి నాకు ఎయిట్ ఉంది నాన్న ఎయిట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎయిట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై టూ అనుకుందాం ఎయిట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై టూ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది నాన్న ఫోర్ ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి నేను ఏం చెప్పేస్తాను టూ ఆల్సో డివైడ్ ఎయిట్ ఫోర్ ఆల్సో డివైడ్ ఎయిట్ రివర్స్ ఏ కదా అర్థమైందా సో దీన్ని బట్టి మనం దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక లూప్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ తిరిగేటప్పుడు దాన్ని ఫిఫ్టీ టైమ్స్ తిరిగి తిప్పేసి ఆపేయచ్చు నాన్న అర్థమవుతుందా అంటే రివర్స్ లో వెళ్ళి కనుకునే కన్నా నేను హాఫ్ వర్క్ చెక్ చేసుకుని నెక్స్ట్ డే ఏదో గెస్ట్ చేసుకుని చెప్పేసి చెప్పేయచ్చు కదా నేను నేను టూ తో ఎయిట్ ని డివైడ్ చేశాను అనుకుంటే మళ్ళీ ఫోర్ తో ఎయిట్ ని డివైడ్ చేసి టూ వచ్చింది కాబట్టి ఫోర్ కూడా ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వెన్ మై నంబర్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై టూ మీన్స్ ఐ టేక్ టూ ఆల్సో టూ యాజ్ మై ఫ్యాక్టర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్ యాజ్ మై ఫ్యాక్టర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డివైడ్ ఎయిట్ అగైన్ విత్ ఫోర్ అండ్ సే దట్ టూ ఈస్ ఇట్ డివైడ్స్ టూ టైమ్స్ అండ్ ఫోర్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్యాక్టర్ డిడ్ గెట్ మై పాయింట్ నాన్న అందరికి అర్థం అవుతుందా ఒక నంబర్ ని తీసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ ని నేను టూ తో డివైడ్ చేశాను ఫోర్ వచ్చింది అని అంటే టూ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పేస్తాను నేను అవునా సో నేనేమంటున్నా నేనేమంటున్నా మీకు టూ తో పాటు కూడా ఫోర్ కూడా దొరికింది అని చెప్తున్నా నేను ఎందుకు ఫోర్ తో డివైడ్ చేసిన టూ వచ్చేస్తుంది రైట్ అమ్మా సో యా సో అంటే ఏంటి ఏం చేసినట్టు మనం యాక్చువల్ గా సగం పనిని మనం తగ్గించుకున్నట్టున్నాడు 
నువ్వు అలా కనుక్కుంటూ చివరిదాకా ఎన్ మైనస్ వన్ దాకా వెళ్ళటం కన్నా సగం వరకు వచ్చేసి సగంలో ఆపేయి ఎందుకు నువ్వు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నట్టే రివర్స్ లో అది ఏదైతే డివైడ్ చేస్తే ఆ కోఫిషియంట్ వచ్చిందో ఆ కోఫిషియంట్ ని కూడా తీసుకుని నువ్వు ఫ్యాక్టర్స్ కింద పెట్టేసుకో అయిపోయింది రైట్ నానా సో దాస్ దింగ్ చేసి ఈజీ రైట్ ఓకేనా సో దీన్ని బట్టి సో ఇదే కాన్సెప్ట్ మేము వచ్చేసి మనం ఎప్పుడు ఫాలో చేయబోతున్నాం మనం వచ్చేసి ఓకే సో హౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది కదా ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై టూ చేసా నేను ఎంత వచ్చింది నాన్న ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ వచ్చింది ఓకేనా సో ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చేసి మనం తీసుకున్నది డివిడెండ్ టూ వచ్చేసి డివైజర్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ ద కోయిషన్ రైట్ అదేనా మనం చేసేది వైట్ బోర్డ్ తీసుకుని చూపిస్తా రైట్ Hey, can you see the white board? Yes, okay, sir. Okay, very good. So, I put the same thing, right? 28 by 2. So, what is the same thing? 14. Right? So, who is this? This is called dividend. This is the divisor, right? and this is the coefficient right nana okay na so naaku deen batti ante nenu ee operation chesina appudu naaku em cheptan nenu so 2 is a factor kada factors of 28 okay factors of 28 is 2 ani vachindi nenu ippudu 14 daaka vellalante chivar daaka vellali kada చివరి దాకా అంత దూరం వెళ్ళటం ఎందుకు ఇదే నెంబర్ ని నేను ఇలా ఇలా వచ్చేసి తీసుకున్నాను అంటే సో ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఫోర్టీన్ వేసుకుంటే టూ వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ రైట్ సో ఐ సే దట్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్యాక్టర్ అంటే కోవిషియంట్ ఏదైతే వచ్చిందో దీన్ని కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ కింద రాసేసుకుంటాను నేను రైట్ నాన్న ఓకే నేను సో అది అనమాట అంటే ఏం చేస్తాను దీన్ని కూడా తీసుకెళ్ళిపోయి టోటల్ కి యాడ్ చేసుకుంటా నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ వచ్చేసి వన్ ఉంది నాకు ఇనిషియల్ గా ఇప్పుడు నాకు టూ దొరికింది కదా ఫ్యాక్టర్ కింద నేను టోటల్ కి ఏం చేస్తాను వన్ ప్లస్ టూ చేస్తా అట్ ద సేమ్ టైమ్ కోవిషియంట్ ఏదైతే వచ్చిందో దీన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి యాడ్ చేసేస్తా నేను ఫోర్టీన్ రైట్ నాన్న ఓకేనా సో అది అలాగే మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాము అంటే తర్వాత వచ్చేసి త్రీ చెక్ చేస్తాం ట్వంటీ ఎయిట్ బై త్రీ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ డజన్ డివైడ్ రైట్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఫోర్ వేసుకున్నా ఎన్నిసార్లు వస్తుంది నాకు ఓకే నాన్న సో ఈసారి నేను ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఫోర్ వేసా నాకు ఏమి వచ్చింది నాన్న సెవెన్ వచ్చింది సో అంటే నేను ఫ్యాక్టర్ కింద ఎవరిని తీసుకుంటున్నాను ఫోర్ ని తీసుకుంటున్నాను సో తీసుకెళ్ళి ఫోర్ ని యాడ్ చేస్తా ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఎవరవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది ఎందుకు ట్వంటీ ఎయిట్ బై సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సో దీన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి యాడ్ చేసేస్తా సో సెవెన్ రైట్ నాన్న ఓకేనా సో యా ఇది సంగతి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ట్వంటీ ఎయిట్ కి స్క్వేర్ రూట్ వేసాను అనుకోండి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎవరైనా చెప్తారా ఫైవ్ పాయింట్ సమ్ నంబరా చెప్పండి ఫైవ్ పాయింట్ టూ నైన్ సార్ 5.29 పాయింట్ టూ నైన్ అంటున్నాను ఓకేనా ఫైవ్ పాయింట్ టూ నైన్ సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఫోర్ సెవెన్ కనుక్కున్నాను నాన్న వచ్చేసి 
ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పబోతున్నా అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ వచ్చింది కదా ఫోర్ ఈ ఫోర్ వచ్చేసి నాకు ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఫైవ్ కి వెళ్తా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ తో చెక్ చేస్తాను కదా నేను రైట్ ఎవరితో చెక్ చేస్తా ఫైవ్ తో చెక్ చేస్తా సో ఫైవ్ వచ్చేసి నాకు డివైడ్ చేస్తుంది నాకు కంప్లీట్ గా అంటే డివైడ్ చేయదు సో ఫైవ్ ఈస్ నాట్ అక్టర్ రైట్ నా అవునా ఇప్పుడు నాకు ఇంక్రిమెంట్ అయితే ఫైవ్ ఏమవుతుంది సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ అవుతుంది నేను అంటాను ఇంకా అసలు ఎల్లక ముందుకు ఫ్యాక్టర్స్ కోసం వింటున్నారా నువ్వు వెతకాల్సింది ఎక్కడ వరకు అంటే నువ్వు తీసుకున్న డివైజర్ ఏదైతే ఉందో డివైజర్ అంటే ఎవరు ఇప్పుడు నాకు ఈ సో అండ్ సో డివైజర్ ఇప్పుడు ఎంతకు వచ్చింది సిక్స్ కి వచ్చింది కదా దీన్ని ఏం చేస్తావు అంటే డివైజర్ ని నువ్వు చెక్ చెయ్యి ఏమని చెక్ చేస్తావు ఇఫ్ యువర్ డివైజ్ డివైజర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎస్క్యూఆర్టి ఆఫ్ యువర్ నంబర్ నంబర్ అక్కడ వరకే చెక్ చేసుకో అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నాకు ఎస్క్యూఆర్టి ఆఫ్ నంబర్ అంటే ఎంత చెప్పారు ఫైవ్ పాయింట్ టూ నైన్ చెప్పారు రైట్ నా సో నేను వచ్చి సిక్స్ కి వచ్చేసా సిక్స్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ నైన్ ఉంది కదా ఆపై ఏం చెప్తున్నాను నేను వచ్చేసి ఎందుకు నీకు ఆల్రెడీ సెవెన్ వచ్చేసింది ఫోర్టీన్ కూడా వచ్చేసింది నువ్వు అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది నెంబర్ దగ్గరికి ఇంక వెళ్ళవసరం లేదు అర్థమవుతున్నా నన్ను అంటే వేర్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ మై లూప్ ఈస్ ద కండిషన్ టు స్టాప్ మై లూప్ ఈస్ దాట్ వాట్ ఈస్ దాట్ టేక్ ద డివైజర్ అండ్ డివైజర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్క్యూఆర్టీ ఆఫ్ ఎన్ వర్క్ ఉండేంత వరకు చేసుకెళ్ళు ఎప్పుడైతే పెద్దగా అయిపోయిందో ఇంకా ఆపేసేయండి నో నీట్ టు చెక్ ఎందుకు నేను ఎక్కడైతే నాకు టూ ఫోర్ వచ్చినాయో టూ ఫోర్ తో పాటు ఐ గాంట్ ఫోర్టీన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెవెన్ ఆల్సో అర్థమైందా నాన్న వింటున్నారా ఎందుకు ఇప్పుడు సిక్స్ తో వచ్చింది సిక్స్ ఎలాగో కాదు సెవెన్ దగ్గరికి వెళ్తావు సెవెన్ వచ్చేసి వస్తుంది కానీ నువ్వు ఆల్రెడీ సెవెన్ గెస్ చేసేసావు కదా నువ్వు ఎప్పుడు గెస్ చేసావు సెవెన్ ని ఫోర్ దొరికినప్పుడే సెవెన్ ని గెస్ట్ చేసావు టూ దొరికినప్పుడే ఫోర్టీన్ ని గెస్ చేసావు ఇంకా అంతర్గా అవి తప్ప ఇంకేమైనా ఉన్నాయా నంబర్స్ ఫ్యాక్టర్స్ నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ కి గైస్ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ సో అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న నీకు ఒక ఫ్యాక్టర్ దొరకంగానే అదర్ ఎండ్ లో ఉన్న వేరే ఫ్యాక్టర్ కూడా నువ్వు గెస్ట్ చేస్తావు సో నువ్వు ఎక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ వరకే వెళ్ళు రూట్ ని అక్కడ వరకే రన్ చెయ్యి ఎప్పుడైతే నీకు డివైజర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ కన్నా పెద్దగా అయిపోయిందో ఆపేసాయి యు గాట్ ఆల్ యువర్ ఫ్యాక్టర్స్ రైట్ నాన్న నేనేం చెప్పాను అర్థమైందా ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ ఓకే వెరీ గుడ్ అబ్సల్యూట్లీ నో నీడ్ టు గో టు దట్ బియాండ్ దట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ది నెంబర్ సో ఈ లాజిక్ నేను ప్రోగ్రామ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుని చేస్తాం నాన్న వచ్చేసి సో మీరు ఏదైతే ఏమంటారు ల్యాబ్ మాన్యువల్ వచ్చేసి ఉందో అందులో వచ్చేసి మీకు ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కోడ్ లాగా రాసాం అనమాట రైట్ ఓకే నా సో నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద ప్రోగ్రామ్ అనమాట రైట్ నేను ఈ కోడ్ ని ఫాలో అవ్వకుండా నాన్న ఎన్ ఎన్ మైనస్ వన్ వర్క్ చెక్ చేసుకుంటే కూడా వెళ్ళొచ్చు దానివల్ల టైం వేస్ట్ అవుతుంది అర్థమైందా నేను ఇలా ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెప్తాను నేను ప్లెయిన్ గా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు సిక్స్ సిక్స్ ని సెవెన్ చేసి సెవెన్ ని ఎయిట్ చేసి ఎయిట్ ని నైన్ చేసి అలా ఎక్కడి వరకు చేసుకుంటే వెళ్ళాలి నాన్న మనం ట్వంటీ సెవెన్ వరకు చేసుకుంటే వెళ్ళాలి కదా అలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని వేస్ట్ కదా నీకు ఇక్కడ నుంచి తర్వాత దొరికిన నంబర్లు ఎవరున్నారు సిక్స్ తర్వాత సెవెన్ ఒకరు దొరికారు ఫోర్టీన్ ఒకరు దొరికారు రిమైనింగ్ ఆల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే ఎయిట్ తో డివైడ్ చేయటం నైన్ తో డివైడ్ చేయటం టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఈ నంబర్స్ అన్నిటితో డివిజన్స్ అంతా వేస్ట్ అయినా కాదా మనకి సో ఆ వేస్టేజ్ ని తగ్గించుకోవటానికి ఇట్స్ బెటర్ you use this concept that is if your divisor is less than your square root of the number akkada varaku maatrame cheyi once it is greater than the square root of the number just stop it over nu edaithe cheyal anukunna adhe ayipoyindi right nana so idi nenu ochesi cheyal anukuntunna program nana ochesi so lean ko ochesi em cheyali mana right guys vintunara yes sir 
अड़गा सो ना वन अने कदा सो वन की वे सम गुनाटे सो दाचे वन एवर डिस्टर वन अवना का सो वन वन का ने आंबर दिवेड मन पट्टुकू रईट ट्वेंटी एवं एवं मन अभी फैक्टर चपट्ले कदा దాని దాని కింద చూడకూడదు కదా అవునా కదా యు షుడ్ నాట్ యూస్ దట్ నంబర్ టు డివైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే సో అందుకని చెప్పేసి నాకు 1 1 తో అవుతుంది సో 1 లేదు అని అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవరు 0 అంటే సమ్ ఎవరు ఉంటారు నా 0 అవునా కదా సో సమ్ 0 ఉంటే 0 ఇస్ లెస్ దెన్ 1 కాబట్టి 1 అనేది ఏ నంబర్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ డిఫిషియెంట్ అబండెంట్ ఇఫ్ యువర్ సమ్ ఇస్ లెస్ దెన్ ద నంబర్ వాట్ ఇస్ యు కాల్ ఇట్ యాస్ డిఫిషియెంట్ సెల్ So yeah, so I can say that. Okay, I can say that. What is that? One is a deficient, right? Deficient number, and sum is a zero, right? So the only man who can do the calculation name check on that, you can declare that. Okay. How many kinds? So only can that dialectic process. ఆ తర్వాత నుంచి ఏం చేయాలి టూ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలని చెప్పాను కదా అవునా కదా సో ఎక్కడి వరకు ఫర్ ఐన్ ద వేజ్ టూ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుని సో ఎన్ కూడా ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటాను నేను అని అనుకుంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ దాకా వచ్చేసి వెళ్తున్నాను నేను దీనికి వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నానంటే I want to use a function and now just say end of the function na kem cheyali anante a so called factors anitni find out chesi a sum ni naku return cheyali anukuntunnanu okay so just imagine that there is a function that will take your number vintunara yes sir follow yes sir yeah very good so ippudu nenu em chestunnanu actually ga vachesi ఆ నంబర్ నాకు ఏం చేయాలి ఒక ఫంక్షన్ కి పంపిస్తాను నేను ఆ ఫంక్షన్ నాకు ఏం చేయాలి అంటే ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కనుక్కోవాలి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ సమ్ ని నాకు రిటర్న్ చేయాలి ఓకేనా టోటల్ వచ్చేసి నాకు రిటర్న్ చేయాలి సమ్ సో ఆ సమ్ ని నేను తీసుకుని అప్పుడు చెక్ చేసుకుంటా అర్థమవుతుందమ్మా ఓకేనా సో ఇది నేను ఏం చేస్తున్నాను ఆ నంబర్ నేను ఇచ్చిన నెంబర్ ఎంతైతే ఉందో దానితో సహా అన్ని చెక్ అవ్వాలి అనమాట వింటున్నారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ వచ్చేసి ఉంది అనుకోండి నేను వచ్చేసి సో ఆ ఫిఫ్టీ కూడా అది డిఫిషియంటా లేకపోతే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అది కూడా కావాలి అందుకని నేను రేంజ్ ఫంక్షన్ చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రన్ చేస్తున్నాను టూ దగ్గర నుంచి ఎన్ ప్లస్ వన్ కి రన్ చేస్తున్నాను ఎందుకు రేంజ్ ఫంక్షన్ లో నేను ఎన్ ప్లస్ వన్ పెట్టాను टोटल टोटल ఆ ఫంక్షన్ కి వచ్చేసి మనం ఎలా రాసాము అంటే గెట్ డివైజర్స్ సమ్ అని పెట్టుకున్న పేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వింటున్నారా నాన్న గెట్ డివైజర్స్ సమ్ అని ఒకటి ఉంది నాకు అది ఏం చేస్తుంది ఈ ఐ వాల్యూని తీసుకుంటుంది అంటే టూ ని తీసుకెళ్ళింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ తీసుకెళ్లి టూ కి ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కుని వాటి సమ్మని నాకు రిటర్న్ చేస్తుంది అనుకున్నా 
written error. So assume that that get divisors has written that sum, right? So ne name just a kind of question check just kunta. I mean if total okay equals to that number number ever i right now. ने क्वेश्चन आटो होटल हो चेस नी नंबर की इक्वल आइन रहने को नहीं एम प्रिंट चाहिए अल्लाह ने चप्पल ने प्रिंट प्रिंट आई इज परफेक्ट या सो वेरी गुड सो ने नेम अंडर नहीं टेला प्रिंट चेस पाइन और ना फॉर्मेट लगा प्रिंट चेस दम अंडर कोटन वन इज डिफिशिएंट नंबर एंड सम इज जीरो आ सिंकल पर � is he is perfect perfect number and sum is okay sum is sum ekkada undi naaku total lo undi right total right nana ardham ayinda ओके ना तरवा तो अच्छे से एंचर सुना नहीं इनको टू होने का था डिफ्यूशन नंबर होंगे एबरनेंट होंगे सो एलिफ अच्छे से वार्ड दामन को तो नहीं 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 is deficient right deficient number and sum is <coughs> and chapter say total right manner then in talk case again but and directly write the else right so then ये रासन तो मैं काम कर चुका हूँ। तो आई इस अगर नंबर एंड समीस टोटल, राइट ना ना सो इपुर मन में कड़वार को मन में इंचे सम सिंपल का तेल चेसम, ए मन चप्पे से टोटल नहीं तो कंपेयर नंबर तो कंपेयर चेस को नहीं आ नंबर और चेस ना को परफेक्ट नंबर आ आई थे दान सम्मो आदि डिफिशियन नंबर आई थे दान दान ही सम्मो आदि एबरनेट नंबर आई थे दान सम्मो इधर चेस अच्छे नहीं इपुने नेम रहा यार ये कोड इनका यावर तो मिल गया उन्हें फंक्शन डिवाइजर्स सम्मो फंक्शन रहा ह Get to divisors sum, right? Auna? So, I have to create a function. So, you put a function and take a trial, then you can do it. Python law. So, what is the function? Sum. Starting, sir. So, you can do it. You can do it. So, get to divisors sum. Okay, Nana. So you get a divisor to some kind of a value pump is to know and the I value pump is to know that is nothing but a number kada number and that can do now. Right Nana? Yes. Okay now. So if you name Japan in me could sagam work a health on a no right. Division no. You could talk about them and come to know more if my divisor is a less than a square root of that number. I could work in it. He pananta chest on. Once it is greater than या ने ना आपे याले आन कौन करना आओ ना सुपर ने yes तो ने या दानी ने नोचे सी याला तेज कौन था नो अनान कौन थे तो ने नोचे सी वो क्या एन वैल्यू आन चेपी दिस कौन था ना ना ये एन वैल्यू कोचे सेम देश था ना तो ने ने एसक्यूआरटी फंक्शनो सील फंक्शनो इवन ने वो आर्टन ना नोचे आ 5.29 ने point two ना कोड़ा अधे round आई next number के लाल अंकुण्डे आ function इंटर ये round आई थे point five उन्हें ने ये बो वेल तो दे point two ने इन्होंना कोड़ा five को लाले ये function है ना तो मन ना चप्पन ना seal function right 
సో సీల్ ఫంక్షన్ కానీ ఎస్క్యూఆర్టీ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటే మనకి రెడీలీ అవైలబుల్ ఇన్ వన్ కాన్సెప్ట్ వాట్ ఇస్ దట్ మ్యాథ్ వాట్ ఈస్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్ వెరీ గుడ్ సో ఏం చేస్తా నేను సో ఐ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ దట్ రైట్ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అర్థమైందా సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ సో ఇక్కడికి రా ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తాం మ్యాథ్ డాట్ ఇదిగోండి సీలింగ్ ఫంక్షన్ ను వేసుకున్నాం ఎవరికి మ్యాథ్ డాట్ ఏం కనుక్కోవాలని చెప్పాను ఇచ్చిన నెంబర్ కి స్క్వేర్ రూట్ రైట్ సో మ్యాథ్ డాట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దట్ నంబర్ నమ్ రైట్ నా ఓకేనా సో ఎన్ వాల్యూ ఏమి వచ్చినట్టు యాక్చువల్ గా ఇందాక నేను తీసుకున్న ట్వంటీ ఎయిట్ ఇందాక నేను తీసుకున్న ట్వంటీ ఎయిట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ట్వంటీ ఎయిట్ కి స్క్వేర్ రూట్ వేస్తే ఫైవ్ పాయింట్ టూ నైన్ దానికి సీలింగ్ ఫంక్షన్ వేస్తే సిక్స్ వస్తుంది నాన్న సో ఎన్ ఈస్ దట్ వాల్యూ నాన్న రైట్ ఓకేనా ఓకేనా చెప్పండి వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న నేను ఏం చెప్పాను టోటల్ ఇనీషియల్ గా జీరో తీసుకుందామన్నా వన్ తీసుకుందామన్నా వన్ అనుకున్నాం ఎక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టాలి టూ నా సో డివైజర్ వచ్చేసి నేను టూ తీసుకుంటున్నా రైట్ అమ్మా సో చూడండి టోటల్ నేను వన్ తీసుకున్నా డివైజర్ వచ్చేసి టూ తీసుకున్నాను నాన్న రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం మనము అంటే ఆ కండిషన్ రాసుకోవాలి ఏంటది అది మళ్ళీ మళ్ళీ డివిజన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో వై లూప్ రాస్తున్నాను నేను వచ్చేసి ఎప్పటి వరకు రన్ అవ్వాలి నా వై లూప్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ డివైజర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఎన్ వాల్యూ నాట్ మై పాయింట్ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే యువర్ డివైజర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సిక్స్ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు రైట్ నాన్న సో ఇది తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ప్రతిసారి నేను చేయాల్సిన పని ఏంటి నాన్న నంబర్ ని తీసుకో నమ్ ని తీసుకో దాన్ని మోడ్యులర్ డివిజన్ చెయ్యి ఎవరితో డివైజర్ తో రైట్ డివైజర్ తో ఇఫ్ దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కనుక అయితే ఓకే నాన్న ఇఫ్ దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే అర్థం ఏంటి నీ డివైజర్ నంబర్ ని కంప్లీట్ గా డివైడ్ చేసింది ఏం చేయాలి నాన్న టోటల్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ప్లస్ డివైజర్ రైట్ అవునా తీసుకెళ్ళిపోయి టోటల్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను రైట్ నాన్న అలాగే ఇందాక నేను మీకు ఏం చెప్పాను ఒక డివైజర్ దొరికింది అని అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న ఏమని చెప్పాను ఎవరిని కూడా తీసుకొచ్చి యాడ్ చేయమని చెప్పాను కూడా రైట్ సో టోటల్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ రైట్ ప్లస్ కోవిషెంట్ ని వచ్చేసి పెట్టాలి అని అంటే ఎవరినైనా వచ్చేసి ఇదిగోండి నమ్ ఓకే డివైడెడ్ బై డివైజర్ రైట్ అదే కదా కోవిషెంట్ అంటే ఓకే సో అది సంగతి నేను వచ్చేసి సో నమ్ డివైడెడ్ బై డివైజర్ ని కూడా తీసుకొచ్చి టోటల్ కి యాడ్ చేసేయి అయిపోయింది ఓకే నాన్న సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఓకే మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం వచ్చేసి ఒక డివైజర్ తో అంతా అయిపోయింది తర్వాత డివైజర్ ఏం చేయాలి టూ వల్ల ఏం కావాలి ఇంక్రిమెంట్ కావాలి ఏంటే స్పెల్లింగ్ లో ఏంటంటే కొడుతున్నాను నేను సో డివైజర్ షుడ్ బి డివైజర్ ప్లస్ వన్ రైట్ నాన్న ఓకేనా యా సో ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ ఉంది కదా నాన్న సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత సో ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి రిటర్న్ ఫైనల్ గా టోటల్ రైట్ ఈ టోటల్ మొత్తాన్ని రిటర్న్ చేస్తాను ఓకే నేను ఈ టోటల్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది నా ఫర్ లూప్ లో ఉన్న టోటల్ కి వెళ్తుంది గెట్ డివైజర్ సమ్ దగ్గరికి ఈ టోటల్ వెళ్తుంది ఈ టోటల్ వాల్యూని అక్కడ ఉన్న టోటల్ తీసుకుని అక్కడ ఉన్న కంపారిజన్స్ అన్ని జరిగిపోతాయి రైట్ అమ్మా 
so this is a simple program so whatever we discuss it so far so that's it so enter number ani adugutundi nenu vachesi for example e 28 ki avara avali ante 30 ani iddam for example ఇది కూడా చూడండి మనకి మీకు అంతా చూపించడం అది నాన్న సో చూడండి అక్కడ వన్ వచ్చేసి డిఫిషియంట్ నెంబర్ అంట బికాస్ సమ్ ఈజ్ జీరో టూ ఈజ్ డిఫిషియంట్ బికాస్ సమ్ ఈజ్ వన్ త్రీ ఈజ్ డిఫిషియంట్ ఓకేనా సిక్స్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అంట అవునా యా సో ఆబ్వియస్లీ సిక్స్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ బికాస్ ఇట్స్ సమ్ ఈజ్ సిక్స్ పాయింట్ జీరో తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా తర్వాత ఉన్నవన్నీ డిఫిషియంట్ డిఫిషియంట్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ అబండెంట్ అంట కరెక్టేనా చెప్పండి ట్వెల్వ్ కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటన్న ట్వెల్వ్ కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటన్న మొత్తం అన్ని సమ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ రైట్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ఏం చెప్తున్నా నేను ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వర్క్ ఏం చేయాలి టెన్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ కరెక్ట్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ అవునా వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ టెన్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ కానీ నెంబర్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ కదా సో యువర్ సమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ట్వెల్వ్ సో ఆబ్వియస్లీ అది సెవెన్ హండ్రెడ్ నెంబర్ అవునా కదా guys chapandi yes, yes sir allage number 18 is also abundant anta so dan factors anni isukunte 21 vastundi so malli ala isukunte so 24 is abundant and next perfect number nak ekkada dorukundi nana 28 right ama ardham ayindi kada so ini isthunna nana number 30 in karma mana 50 ivochu 100 ivochu 1000 ivochu అది పెద్ద స్క్రీన్ అయిపోతుంది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ సో అందుకే ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు టోటల్ ప్రోగ్రామ్ మీకు అర్థమైందా లేదా అది చెప్పండి చాలా అవసరం గైస్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నాకు ఒకసారి మళ్ళీ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను చెప్పండి ఓకే సో నేను వచ్చేసి ఎందుకు నా వైల్ లూప్ ని ఒక నంబర్ ఎన్ తీసుకుంటే ఎన్ మైనస్ వన్ దాకా నేను ఎందుకు రన్ చేయలేదు ఎందుకు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దట్ నంబర్ వరకే నేను రన్ చేశాను ఆన్సర్ ప్లీజ్ వన్ థింగ్ ఈస్ దెర్ విల్ బి సో మెనీ క్యాలిక్యులేషన్ విచ్ డజంట్ గివ్ మీ ఎనీ వ్యాలిడ్ రిజల్ట్ ఓకే బట్ నేను వచ్చేసి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది ట్వంటీ ఎయిట్ ని నేను వచ్చేసి ఎక్కడి వరకు రన్ చేస్తాను అన్న ఫైవ్ వరకు రన్ చేస్తాను ఎప్పుడైతే సిక్స్ వచ్చిందో డివైజర్ సిక్స్ లెస్ దాన్ సిక్స్ అనగా నేను అంటూ ఫాల్స్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ సిక్స్ టైమ్స్ మాత్రమే నేను ఈ పని చేశాను బట్ నాకు నంబర్స్ సెవెన్ అన్నది ఫ్యాక్టరీ ఫోర్టీన్ అన్నది కూడా ఫ్యాక్టరీ నేను అక్కడ దాకా వెళ్లకుండా బికాస్ నేను ఐ డిడింట్ డివైడ్ మై నంబర్ విత్ సెవెన్ ఐ డిడింట్ డివైడ్ మై నంబర్ విత్ ఫోర్టీన్ I divided only with 2 and 4, right? But in 7 and 14, to divide check on the what in the factors and check the sum of the end of the calculation and the other calculation. What is the reason? I have a question. I have a question. Very good, Anna. Very good. So, I have a number and I have a number to divide just now. I have a coefficient to change though. Then, if you choose a coefficient, you choose that coefficient is also a factor for that number. సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఆ లాజిక్ ని వాడుకుని వి జస్ట్ ఆప్టిమైజ్డ్ ద కోడ్ రైట్ అర్థమైందా 
సో దట్స్ లాజిక్ వి జస్ట్ ఫాలో అవుడ్ అలాగే నేను మీకు లైక్ వై ఐ జస్ట్ రైట్ దట్ ఎన్ఈ కోర్స్ ఏంటి ఇన్పుట్ ఎంటర్ అయిన నంబర్ అక్కడ నుంచి నేను ఎందుకు మొదలెట్టాను ఎనీ గెసెస్ నేను మీకు ఇంపోర్ట్ మ్యాప్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టలేదు రైట్ నేను ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాను నాన్న స్టార్టింగ్ రాయటం ప్రోగ్రామ్ రాయటం ఇట్స్ ద స్టార్టింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ లైన్ సర్ యా వెరీ గుడ్ నాన్న సో బికాస్ దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ద స్టార్టింగ్ లైన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ దట్ స్టార్ట్స్ యువర్ ఎగ్జిక్యూషన్ రైట్ సో అంటే ఏం చేస్తున్నాను నేను ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా కనుక్కుంటాను ఏంటి అన్నది పక్కన పెట్టేసి అది నా దగ్గర ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కున్నాను సమ్ కూడా నా దగ్గరకు వచ్చేసింది అనుకుని ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నాం కదా లైన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర నుంచి ఆ లైన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు రాసేసుకున్నాం ఏమని నంబర్ తీసుకున్నాను నాకు ఇనిషియల్ గా నాకు ఐ కెన్ సే ఐ నో దట్ మై వన్ ఈస్ అ డిఫిషియంట్ నెంబర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ విల్ బి జీరో రైట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నేను టూ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకోవాలి ఆ ఎన్ఎన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి టూ నుంచి ఎన్ ప్లస్ వన్ వరకు నేను రన్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటున్నా నా దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ ఉంది నేను ఆల్రెడీ రాసేసా అది నాకు ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కనుక్కుని సమ్మిస్తుంది అని నేను ఎజ్యూమ్ చేసుకుని దాన్ని టోటల్ లోకి తీసుకుని ఈ డిక్లరేషన్ తేల్ చేసాం ఏమని టోటల్ కనుక ఐకి ఈక్వల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ లెస్ దాన్ అయితే డిఫిషియంట్ గ్రేటర్ దాన్ అయితే అబండెంట్ అని చెప్పి చేసేస్తాం ఆ తర్వాత ఏం చేసాం నాన్న వి వెంట్ టు ద యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్ రైట్ నాన్న సో ఆ ఫంక్షన్ కూడా నేను ఏమనుకున్నాను ఐ డి డింట్ స్టార్ట్ విత్ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ నేను ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అని కూడా చెప్పలేదు తర్వాత ఏం చేస్తాను నేను ఫంక్షన్ రాసుకుంటూ ఒక లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఐ నీడెడ్ అ స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ ఆన్ ద సీల్ ఫంక్షన్ సో దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ మై మ్యాథ్ మాడ్యూల్ రైట్ నీకు అర్థమవుతుంది నాన్న సీక్వెన్స్ అవే ఐ జస్ట్ ఫాలో అవుట్ అవర్ అవే జస్ట్ రూట్ ద ప్రోగ్రామ్ రైస్ అర్థమైందా ఎవ్రీ వన్ so that's how we just followed and we just implemented this thing which is so this is a that function is will find out this whether you are given within the given number range it checks every number and check whether that is a perfect or a deficient or abundant number right then so i'll move on to the next one that is a very familiar to you because man chinna pannu chesina ve సో అందుకని నేను మధ్యలో వదిలేసి నేను చివరి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను నాకు వచ్చేసి బికాస్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లో నాకు ఒకటి ఫినిష్ కావాలి అలాగే మీరు ఫెమిలియర్ గా ఫీల్ అవ్వాలి అని అంటే మీకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ ని చెప్దాము అని చెప్పేసి రైట్ నాన్న ఓకే సో ద నెక్స్ట్ కేస్ కేస్ కాదు దట్ ఐ వాంట్ డిస్కస్ కేస్ ద ఫిఫ్త్ కేస్ స్టడీ ఓకే సో కేస్ స్టడీ ఆన్ క్లాసెస్ రైట్ సో ఫిఫ్త్ కేస్ స్టడీ వచ్చేసి ఉంది నాన్న ఫిఫ్త్ కేస్ స్టడీ వచ్చేసి ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను అంటే బికాస్ మనం మ్యాథమెటిక్స్ లో చేసేది ఫైండింగ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ అ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రైట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎవరు నాన్న ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి రైట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో రైట్ చెప్పండి ఓకే సో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్స్ ఓకే సో రూట్స్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూట్స్ వచ్చేసి చెప్తా ఉంటాం మనము సో మనం బేసిక్ గా చెప్పేది ఏంటి ఏదైనా మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ బై టూ ఏసీ రైట్ నువ్వు వాటిని విడగొట్టి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ లాగా పెట్టుకుంటే మైనస్ బి ప్లస్ తో ఒకటి మైనస్ బి మైనస్ తో ఒకటి తీసుకొని టూ రూట్స్ లాగా చెప్తాం అవునా చెప్పండి సో దీనికి వచ్చేసి మనము రూట్స్ బేసిక్ గా కనుక తీసుకుంటే సో రూట్ వన్ కనుక తీసుకుంటే సో మనకి ఏమొస్తుందన్నా మైనస్ బి ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి బై టూ ఏ అలాగే రూట్ టూ కనుక తీసుకుంటే మైనస్ బి మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b square minus 4ac by 2a so this is how you find out these roots right guys you know all these things avuna din lo b square minus 4ac ni em antam nana what do you call b square minus 4ac discriminant sir 
Yeah, very good. You call it as a discriminant, right? You call it as a discriminant. The discriminant ni man moches yen cheyochu. You can use this discriminant and compare with the zero, and you can determine different different kinds of a cases, right, Nana? Yes, sir. So yen jesta man moches yen jesta mo if discriminant is a Less than zero. So e b square minus four a c a discriminant here that I want to. If this b square minus four a c is less than zero, and again, can you understand what I mean? Yes, sir. Yes, sir. Different different cases on that, right? What is that? कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स इनका रियल एंड इक्वल सर रियल एंड डिस्टिंक्ट ओके वेरी गुड ना सर अरे रियल एंड डिस्टिंक्ट सर व्हाट एवर ओके अनाथ का अंत दे ले तो बेसिक है ओके मैथ्स वो मच्छी पे मनुष्य चलने में कोई अन्य एक बात अलग का मटे नहीं नहीं अलग इसको ना ना अनुपात Greater than zero gun count. So, in the case of R1, R2 gun count. And then, minus B plus square root of B square minus 4 AC by 2 A. Minus B minus B square minus 4 AC by 2 A. So, I'll find out those two values. Lay do E so called monkey B square minus 4 AC. If it is equal to zero, if it is equal to zero, and then, you can say that the roots are the real and the same. And then, दान की माइनस बी बाय टू ए, ओके ना, सो माइनस बी बाय टू ए, अंते ना? यस सर। वेरी गुड। सो लेस देन गन का उन्हें यंत्र कोडिंग है ना, लेस देन गन का उनके इन जैसे तो नोचेस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, लेस देन जीरो उन्हें कॉम्प्लेक्स रूट्स, राइट? ओके ना? सो ये कॉम्प्लेक्स लेंटी then I want to implement my program. So, in the low end, I have to do minus b plus square root of b square minus 4 ac by 2a minus b minus square root of b square minus 4 ac by 2a. So, this is the main thing. So, I have to concentrate on the first two roots. Then, I have to do this. The complex roots are just a text to print. I have to do the complex values. I have to do the big guy in the program. Right? Okay, now. मार्कर ने सो इधर आ रही है एक्चुअल का मामूल का कनेक्ट को मंटे मंटे बाने उन्हें देना ना बट इफ यू लुक एट दैट केस स्टडी अ केस स्टडी नो मी कुछ सो मेनी कंस्टेंट्स हैज बीन गिवन यू नीड टू फॉलो ऑल दोस कंस्टेंट्स ओके सो व्हाट इज दैट केस स्टडी इज डिजाइन अ क्लास नेम्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे पे स्पिट कॉल है ना क्लास की, ओके ना अधियो के कंस्टेंट इच्छा डर। तरवा तीन चप्पड़ मन की दानिलो ना की बने कदा थ्री फील्ड्स हो, ये वाइट है वो अच्छे से नहीं हो, थ्री कोइफिशिएंट वैल्यूस होने का तो ना ना ए बी सी, इंटर ना आ रहे फॉलोइंग, यस, ओके सो ही इज आस्किंग मी � Three variables should be private values. He said that all the three coefficient variables A, B, C should be declared as a private variable. Private variable and yana thele sunge na 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 kru man class assigned object ra do kana puru. How do you create a private variable? Before a variable, you should write double underscore. Very good na na. Before the variable, I should put a double underscore. Then that variable becomes a private variable. Tarawat ini cai mantan nado, he is asked to write a constructor for the coefficient values a, b, c, and the argument should be a, b, c. So init method rasa kau le, anda perlu a, b, c le ni parameters laga pet kau le, arguments laga. Okay, nana. Tarawat ini cai mantan nado, nana actual kau video get methods rai mantan nado, write three get methods for a, b, c. Get method ini cai ale nanti get method of a ganek orang call jesse. A value return kawal, B call says the B value rawal, C rasa C rai, C rai kawal. Okay na, 
సో అది అలాగే ఇంకేమంటున్నాను నాన్న హీఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టు రైట్ అ డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ డిస్క్రిమినెంట్ మెథడ్ అంటే గెట్ డిస్క్రిమినెంట్ అని ఒక మెథడ్ రాయి అని చెప్తున్నాడు ఆ గెట్ డిస్క్రిమినెంట్ ఏం చేయాలి అంట బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ వేసి ఫార్ములాని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాన్ని రిటర్న్ చేయాలి ఓకేనా అలాగే మనకి రూట్ వన్ రూట్ టూ కనుక్కోవాలనుకుంటాం కదా వాటిని కూడా యూ హ్యావ్ టు రైట్ దెమ్ యాజ్ అ సెపరేట్ మెథడ్స్ గెట్ రూట్ వన్ అండ్ గెట్ రూట్ టూ ఓకేనా సో రూట్ వన్ ఏం చేయాలి మైనస్ బి ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ వేసింది మైనస్ బి మైనస్ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ వేసి బై టూ అని నాకు రిటర్న్ చేయాలి నన్ను ఓకేనా సో ఇవి వచ్చేసి ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ అంట దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ అ నాన్ నెగిటివ్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయితేనే వస్తుంది అది వచ్చేసి సో అదర్వైజ్ లెట్ దీస్ మెథడ్స్ రిటర్న్ జీరో ఇఫ్ ద డిస్క్రిమినెంట్ ఈస్ నెగిటివ్ డిస్క్రిమినెంట్ కనుక నాకు నెగిటివ్ అంటే లెస్ దాన్ జీరో కనుక అనుకుంటే నాకు రిటర్న్ జీరో చెయ్యి అని చెప్తున్నాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నన్ను ఏం అడుగుతున్నాడు రైట్ అ టెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ప్రాన్స్ అ యూజర్ టు ఎంటర్ ద వాల్యూస్ ఏబిసి అండ్ డిస్ప్లే ద రిజల్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్క్రిమినెంట్ సో ఇది ఫైనల్ గా అర్థమైన కన్స్టైన్స్ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయో ఒక క్లాస్ రాయాలి క్లాస్ పేరు క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్ పెట్టుకోవాలి దానిలో వచ్చేసి నేను ఇనిట్ మెథడ్ అని పెట్టుకోవాలి ఇనిట్ మెథడ్ త్రీ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఏబిసి ఆ ఏబిసి వాల్యూస్ అని నాకు ప్రైవేట్ ఫీల్డ్స్ కావాలి రైట్ నేను అలాగే నేను ఒక మెథడ్ రాసుకోవాలి గెట్ డిస్క్రిమినెంట్ విచ్ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ వేసి రైట్ అండ్ దెన్ ఐ నీడ్ టు రైట్ ద మెథడ్స్ గెట్ రూట్ వన్ రూట్ టూ దే హ్యావ్ టు ఫైన్ అవుట్ ద ఈక్వేషన్ మైనస్ బి ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ వేసి బై టూ ఏ అండ్ అందర్ వన్ ఈస్ విత్ మైనస్ దెన్ you have to say that if this discriminant should be useful when the discriminant value is a non negative that is greater than 0 if that is less than 0 or a negative number you have to return a, a negative value it is zero return cheyali idi mottam anta vaadu naaku adigindi right nana so first vachesi em antunnadu video vachesi vaadu evaithe vachesi naaku unnayo aa three values ni read cheskovali aa tarvata vachesi వాటి వాల్యూస్ వచ్చేసి స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సి వాల్యూ అని ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఈ పని అంతా చేయాలి ఓకేనా సో విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ Okay, is my screen is visible? Yes, sir. Okay, very good. So, he is asking me to read three values for A, B, C. So, I am first to just ask you to read three values for A, B, C. So, A equals to M, L, and I can dictate me, right? Int of input, then, second day, enter A, right? ఏ వాల్యూ రీడ్ చేసుకుంటున్నా సో సెకండ్ వన్ ఈస్ ది థర్డ్ వన్ ఈస్ సి okay so as he asked okay so i just write those three values okay these three values nuche same cheyali nenu constructor ki pampinchali ante ardham enta ma i have to create an object and a class name vache same kavala ancha pedtanu quadratic equation right so aa peru pettukuntanu class ki so i'll just write that later so assume that there is a class called quadratic equation and these three values should be passed as a arguments to that construct of init method so i have to create that object called obj is a quadratic equation with abc right now then i have to get those values abc values okay so daniki vachese then normally ab ఈ వాల్యూస్ ని డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేసేసుకోవచ్చు కానీ నన్ను ఏం అడిగాడు తను గెట్ మెథడ్ రాసి ఎలా తీసుకురా అని చెప్పాడు ఎందుకు బికాస్ దే ఆర్ ద ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ రైట్ 
మామూలుగా అయితే ఏమంటుందమ్మా ఓబిజ డాట్ ఏ ఓబిజ డాట్ బి ఓబిజ డాట్ సి అంటే వచ్చేస్తాయి బేస్ వింటున్నారా మామూలుగా వచ్చేసిన మామూలుగా వచ్చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఏమొస్తుంది జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ ఏ అంటే వచ్చేస్తుంది ఓబిజ డాట్ ఏ అన్నాం అనుకోండి స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది కదా అని ఇక్కడ ప్రింట్ కాదు వై బికాస్ మై త్రీ వేరియబుల్స్ ఏబిసి షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ ప్రైవేట్ డేటా వేరియబుల్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ సో ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ని డైరెక్ట్ గా నేమ్ తో మనం యాక్సెస్ చేయలేము కదా యూ నీడ్ టు రైట్ గెట్ మెథడ్ ఫర్ దాట్ ఆ పేరు ని ఇష్టం వచ్చిన పెట్టుకోవచ్చు ఇట్స్ నాట్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ గెట్ ఏ అలా ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు వి ఆర్ గెటింగ్ దా ఏ వాల్యూ కాబట్టి అలా అని రాస్తున్నాం అంతే సో త్రూ మెథడ్ ద్వారానే మనం దాన్ని తీసుకురాగలుగుతాం నేను వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా యూ కాన్ డూ ఇట్ రైట్ సో ఇది వన్ ఫోర్ ఏ అండ్ ఇదర్ ఫార్ బి సో విచ్ విల్ బి గెట్ బి అండ్ థర్డ్ విల్ బి సి గెట్ సి రైట్ అయినా సో స్క్రీన్ మీద వచ్చేసి ఆ త్రీ వాల్యూస్ తో ప్రింట్ చేస్తున్నాము విత్ గెట్ మెథడ్ అండ్ ఆల్ దాట్ తర్వాత వచ్చేసి ఏం చేయాలనుకుంటున్నా నేను తర్వాత వచ్చేసి ఏం చేయాలనుకుంటున్నా ఈ కేసెస్ రాయాలి ఓకేనా గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయితే ఏంటి సో నేను అది ఏంటి అది త్రూ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా నేను యాక్స్ చేయగలను కాబట్టి ఓబిజే డాట్ డిస్క్రిమినెంట్ ఉంది కదా దానికి కూడా నేను ఇలా రాసుకుంటున్నా ఒక మెథడ్ చెప్పడు కదా నన్ను అన్ని మెథడ్స్ నేను ఏమని చెప్పి అడిగారు రైట్ ఏమా వింటున్నారా సో ఐ హ్యావ్ టు కాల్ దాట్ ఓకే ఐ హ్యావ్ టు బి స్క్యూర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి రావాలి అని అంటే ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే వస్తుంది నేను మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేస్తాము విత్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఓబిజ డాట్ గెట్ డిస్క్రిమినెంట్ సో దాట్ గివ్స్ మీ బి స్క్యూర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి వాల్యూ సో దాన్ని నేను ఎవరితో కంపేర్ చేయాలి జీరోతో ఇఫ్ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయితే ఏం చెప్తున్నా నా యు విల్ హ్యావ్ టూ రూట్స్ రూట్ వన్ రూట్ టూ రైట్ సో ఐ సే దాట్ ప్రింట్ డిఫరెంట్ అని పెట్టుకుంటున్నాం అంతేనా మీకు తెలుస్తుందా ఏమా మాట్లాడండి జీవితం మాట్లాడండి సో రూట్ వన్ అని చెప్పేసి కనుక తీసుకుంటే నేను ఈ రూట్ వన్ వచ్చేసి ఎలా రావాలి మళ్ళీ అది కూడా నాకు త్రూ ఆబ్జెక్టే రావాలి ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక మెథడ్ రాసుకోవాలంట నేను ఏమని గెట్ రూట్ వన్ అని చెప్పి రైట్ నాన్న అలాగే మళ్ళీ ప్రింట్ మళ్ళీ దీని కూడా రూట్ టూ ఈక్వల్స్ టూ ఇది కూడా ఎలా వస్తుంది అని నాకు త్రూ ఆబ్జెక్టే రావాలి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఆ మెథడ్ పేరు వచ్చేసి ఏంటిది గెట్ రూట్ టూ సో అది ఒక ఫంక్షన్ కాబట్టి దాన్ని నేను వచ్చేసి ఎంటీ పేరు అంత సీస్ వచ్చి పెట్టాను రైట్ నాన్న ఇది ఒక కేస్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ కేస్ ఏంటి అది ఇంకో రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎల్ఎఫ్ ఓకే సో ఎల్ఎఫ్ మళ్ళీ ఎవరు ఓబిజే డాట్ గెట్ డిస్క్రిమినెంట్ రైట్ గెట్ డిస్క్రిమినెంట్ ఇఫ్ దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకే జీరో అయితే ఏం చెప్పాం నాన్న ఐ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ దాట్ ప్రింట్ రూట్స్ ఆర్ చెప్పండి రియల్ అండ్ ఈక్వల్స్ రియల్ అండ్ సేమ్ అందామా సేమ్ అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ప్రింట్ సో రూట్ అని చెప్పేసి పెడదాం ఓకే రూట్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి పెడదాం ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి నేను వాట్ ఈ షుడ్ బీ షుడ్ బి మైనస్ బి డివైడెడ్ బై టు స్టార్ ఏ రైట్ అదేనా మైనస్ బి బై టూ ఏ ఓకేనా మాట్లాడండి జీవితం నేను టూ స్టార్ ఏ ఎందుకు ఐ జస్ట్ పుట్టి పెరాంతసిస్ నానా 
టూ స్టార్ ఎన్ని పేరాంటసెస్ ఎందుకు పెట్టాను నేను టూ ఆర్ మోర్ పేరాంటసెస్ ఆఫ్ ఆప్రేటర్స్ వెరీ గుడ్ నేను నేను అక్కడ పేరాంటసెస్ పెట్టలేదు అనుకోండి ఏం జరుగుతా చెప్పండి నాకు మైనస్ బి బై ఫస్ట్ బి ఇంటూ ఫస్ట్ రిఫ్లెక్సెస్ యా మైనస్ బి డివైడెడ్ విత్ 2 తర్వాత వచ్చేదాని ఇంటూ ఏ చేస్తది కామెడీ అయిపోతది అందుకని మర్చిపోకూడదు రైట్ సో దస్ దట్ అండ్ ఫైనల్లీ ఎల్స్ ఓకే ఎల్స్ సో ఎల్స్ లో నేను చెప్పాను కదా కాంప్లెక్స్ అయితే నేను ఏమీ ప్రెజర్ తీసుకోవట్లేదు ఐ సేయింగ్ దట్ రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ రైట్ ఇలా చెప్పి వదిలేద్దాం అనుకుంటా ఓకే నాన్న సో దిస్ ఇస్ దాట్ యాక్చువల్లీ ఏమి ఏం పార్ట్ చేసాం మనం వచ్చేసి ఏదైతే మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ ఉందో వాల్యూస్ తీసుకుని ఇవన్నీ వీటి అన్నిటికీ వచ్చేసి నేను రాస్తున్నా ఇప్పుడు మనకి చూస్తే ఏమేమి నాకు ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అని ఒక క్లాస్ రాయాలి అందుట్లో యూనిట్ మెథడ్ విత్ ఏబిసి రాయాలి తర్వాత గెట్ డిస్క్రిమినెంట్ అని చెప్పి రాయాలి అలాగే గెట్ రూట్ వన్ గెట్ రూట్ టూ అని చెప్పి రాయాలి రైట్ ఇవన్నీ ఇంకా మనకి బ్యాలెన్స్ అవునా మాట్లాడండి ఓకే సో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ దాట్ so first i have to write a class what is that class quadratic equation okay quadratic equation and jeppi this one for now the in the lock you need to method two underscores in it two underscores then self comma ever ever and all and all a comma b comma c త్రీ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి రైట్ నాన్న సో దీనిలో వచ్చేసి నాకు రాసేటప్పుడు ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ఎలా రాస్తాము అన్నది ఇంపార్టెంట్ నేను సో సెల్ఫ్ డాట్ అది ప్రైవేట్ వేరియబుల్ అంటే ఇందాక ఎవరు చెప్పారు టూ అండర్ స్కోర్స్ ఏ దానికి ఏ వాల్యూ రైట్ నాన్న అలాగే సెల్ఫ్ డాట్ టూ అండర్ స్కోర్స్ సో దీని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది ఏమర్థమైంది ఏబిసి ఆర్ ద త్రీ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ is that okay tarvata nen em cheyali not a value b value c value object to byte ku vellali byte ku vellali ante object dot a ante raadu because a is a private member so andukane em chestam nenu oka method dwara atta byte ki iskeltam nanu so method ki pere em pettukona manam get a ani pettukonam right so class lo ponna prathi variable ki naaku self untundi kabatti self is a parameter ara vintunnara అది ఎవరిని నాకు బయటికి పంపించాలి ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ హూ సెల్ఫ్ డాట్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ ఏ గైట్స్ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఓకే ఇది ఏని బయటికి పంపించడానికి అలాగే ఇంకొకటి గెట్ బి రైట్ సో దీనికి కూడా పెరామీటర్ వచ్చేసి ఎవరినా సెల్ఫ్ ఓకే దీనికి వచ్చేసి ఏంటైనా రిటర్న్ చెప్పండి సెల్ఫ్ డాట్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ బి దెన్ అగైన్ మళ్ళీ ఇంకొక మెథడ్ డెఫినిషన్ ఈసారి ఏంటైనా గెట్ సి పెరాంతసిస్ లో సెల్ఫ్ రైట్ మ్యాన్ దెన్ రిటర్న్ సెల్ఫ్ డాట్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ సి ఓకే సో ఏని బిని సిని బయట పంపించడానికి మూడు మెథడ్స్ రాసాం ఇంకా మనం ఏం కనుక్కోవాలన్నా డిస్క్రిమినెంట్ కనుక్కోవాలి దానికి ఒక మెథడ్ సో డిస్క్రిమినెంట్ కి డెఫినేషన్ పేరేంటి గెట్ డిస్క్రిమినెంట్ రైట్ సో దీనికి కూడా ఏముంటుంది నిన్న నాకు సెల్ఫ్ ఇస్ ద పెరామీటర్ ఏమీ లేవు అంటే షూర్ గా సెల్ఫ్ ఉంటుంది 
ఓకే డిస్క్రిమినెంట్ అంటే ఏంటి నాన్న క్యాలిక్యులేషన్ ఏం చేయాలి చెప్పండి ఏం కనుక్కోవాలి మనం బి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ చేసి బి స్క్వేర్ ఎలా కనుక్కుంటాను నేను సెల్ఫ్ డాంట్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ బి స్క్వేర్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఎవరు మాట్లాడలేదు ఏనా స్క్వేర్ ఎలా వస్తుంది ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ బి అంటే ఎలా వస్తుంది అమ్మా ఏ ఎక్స్పోనెన్షియల్ బి సర్ యా ఎక్స్పోనెంట్ ఆపరేటర్ ఎవరు డబుల్ స్టార్ 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 సర్ డబుల్ స్టార్ ఓకే సో అదే రాసాం కదా సెల్ఫ్ డాట్ అండర్ స్క్వేర్ అండర్ స్క్వేర్ బి స్టార్ స్టార్ అంటే బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి రావాలి ఫోర్ స్టే ఫోర్ ఏసి అంటే ఏంటి ఫోర్ స్టార్ నాన్న గుర్తు పెట్టుకోండి ఫోర్ ఏసి అంటే రాదు ఫోర్ కి ఏ కి సి కి మధ్యలో ఎవరు ఉన్నట్టు స్టార్ మర్చిపోయి ఫోర్ ఏసి అని రాసేయకండి మ్యాథ్స్ లో రాసినట్టు మ్యాథ్స్ లో నాకు ఏమీ లేదు అంటే అక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నట్టు కానీ మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లో అలా ఉండదు ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్లెసిట్లీ స్పెసిఫైడ్ సో ఫోర్ ఏసి అని అంటే ఫోర్ స్టార్ ఏ స్టార్ సి బట్ ఏ లు సి లాంటి ఇక్కడ అన్ని ఎవరు ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనం అన్నిటికీ ఏం రాస్తుంది సెల్ఫ్ డాట్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ సి రైట్ సో దిస్ ఈస్ అ డిస్క్రిమినెంట్ మెథడ్ ఈజీ రిటర్న్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ వేసి కనుక్కుందాం ఓకే నాన్న ఇంకెవరెవరిని కనుక్కోవాలి నాన్న మన రూట్ వన్ రూట్ టూ రైట్ సో డెఫినేషన్ ఫర్ రూట్ వన్ రైట్ సో ఇది కూడా మెథడ్ కాబట్టి దీని లోపల కూడా ఒక సెల్ఫ్ పడేద్దాం సో రూట్ వన్ ఏం కనుక్కోవాలి నాన్న గైస్ చెప్పండి నేను మీకు ఒక కండిషన్ చెప్పా ఏం చెప్పాను డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ జీరో కనుక ఉంటే రిటర్న్ జీరో కొట్టాలి అని అందుకని దాని ముందు రాసేస్తున్నాను నాన్న వచ్చేసి ఏమని ఇది కాల్ చేసుకుంటుంది సెల్ఫ్ డాట్ గెట్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే నేను నేను ఒక డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ఉంది డిస్క్రిమినెంట్ మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేస్తుందమ్మా ఇది సెల్ఫ్ డాట్ గెట్ డిస్క్రిమినెంట్ అని కాల్ చేస్తుంది నేను ఎందుకు అలా కాల్ చేస్తుంది సెల్ఫ్ డాట్ అని బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఎనదర్ మెథడ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ మెథడ్ ఇది కూడా ఆ క్లాస్ లోని ఒక భాగమే కాబట్టి అందులో ఉన్న మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సెల్ఫ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ రైట్ సో ఎల్స్ ఎల్స్ లో వచ్చేసి ఏంటిది యాక్చువల్ క్యాలిక్యులేషన్ నాన్న యాక్చువల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏం చెప్పాను నాన్న వేస్తాను మీ ఏం కనుక్కోవాలి మైనస్ బి ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి డివైడెడ్ బై టూ ఏ అంతేనా ఓకే నాన్న మైనస్ బి రాయాలంటే ఏం చేయాలి మైనస్ బి రాయటం అంటే ఎలాగా సెల్ఫ్ డాట్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ బి రైట్ నాన్న తర్వాత ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి అంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి నాన్న వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవాలి అంటే ఏం చేయాలి ఐ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ నాన్న సో చూసారా సో నేను మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయి ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ పెట్టుకున్నాను పెట్టుకుని ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను మ్యాథ్ డాట్ ఎస్ క్యూఆర్టి ఓకే మ్యాథ్ డాట్ ఎస్ క్యూఆర్టి ఆఫ్ ఎవరికి బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీకి బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి మళ్ళీ నేను కనుక్కోవాలా అవసరం లేదు ఎందుకు దానికోసం నేను వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఒక మెథడ్ రాసి పెట్టుకున్నా ఏంటది అది గెట్ డిస్క్రిమినెంట్ జస్ట్ దానికి కాల్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది రైట్ సో సెల్ఫ్ డాట్ గెట్ డిస్క్రిమినెంట్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకున్నాను నాన్న నేను వచ్చేసి ఓకే నాన్న సో ఇది కాల్ చేసుకుని ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను నాన్న వచ్చేసి ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఐ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ ఎవరు టూ స్టార్ ఏ సో టూ స్టార్ ఏ అంటే ఎవరు 
self dot underscore underscore a. Right, Nana? Yes. So sir. this is the this is the logic for finding the root one. Mali root two p. Definition root two with the self. Right, Nana? So if you are saying just kunda, Nana, Mali saying. So then, fine. Now, now we are just copying just kunda. Typing all the buttons. Right, Nana? So I can ask you now, Nana. Just in the Mali get this point less than zero, it returns zero. Otherwise, minus b. Is there ever Nana? I can math square root of minus minus a plus a. Minus, 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 minus. Inka remaining on the same. Guys, are you following? So, yes, children, the aim of this is to import math. In the kind of SQR to our thing, I want to import math. Ras to na mo. Taro ta class of quadratic equation ras to na mo. Init method ras to na mo. A B C values arguments kind of use to na mo. Alag A B C ni private variables kind of na mo. Antas for antas for the L bit to na mo. A value ra wali ante get ye. रिटर्न सेल्फ डॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर ए गेट पी अंत बी वालू रिटर्न गेट सी अंत सी वालू रिटर्न गेट डिस्क्रिमेंट अंतर रिटर्न मैनस बी स्क्वे बी स्क्वे मैनस फोर एसी ओके ना सो अभी रूट वन अंत वे लीरो रिटर्न जीरो अदरव मैनस बी प्लस स्क्वे रूट आफ दी स्क्वे मैनस फोर एसी बै टू ए इनको अगर रूट तो अनको उन्हें माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए बन तू ए ओके ना सो दिस इज़ ऑल टोटल प्रोग्राम एक बार ना यार रस में ये तो मैं ये तो तो आलो रस्तां के अभी एम ले वाला था ओके ना ना सो ओके तो चिन्ना भी ओके तो पैदल भी इनको तो चिन्ना भी अच्छा ये करो ये तो तेरा कोट अदे <laughs> ఎవరు బా ఫాలో అవుతున్నారు థాంక్యూ సో మచ్ హూ ఇస్ దిస్ ఎవర నా చెప్పండి టైటన్ ఏనన్నా పెన్న ఎస్ ఓకే థాంక్యూ సో మచ్ ఓకే నాన్న సో అది నాన్న ఇది చూస్తున్నారు కదా అవుట్పుట్ సో ఏ వాల్యూ 1 అంట బి వాల్యూ 2 అంట సి వాల్యూ 1 అంట ఓకే सो मन की रूट रियल करेक्टेना रूट रियल ओके सर इंको सारी रन अभी केसेस टेस्ट ओके सो ना फोर इंकोटे मैनस फाइव इतना इंकोटे वन इतना गेट तो रूट सर कॉम्प्लेक्स हैं ता, ओके ना इधर का केस, इनको कटे, 
something like four, then a minus five, then one. Roots are real and different, and the root one is so and so, root two is so and so. You know, so did we get all the three cases? What's your name? Yeah. So this is the case study five, na na. Classes in UJS can do it. Hope you understood the concept. At the moment, ma. So, sir, my dear, practice UJS can do it. Okay. So you need lot of practice, na na, if you want to do all these things. Right.